ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ದಿವಸ ನಾವು ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರು ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಘನಫಲಗಳು ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮುಂದುವರೆದ ಕಲಿಕಾಂಶವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಲಿಕಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ಅಭ್ಯಾಸ ಹದಿಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ದಿವಸ ನಾವು ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆದರೆ ಅದರ ತ್ರಿಜ್ಯ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡಿದ್ದ ಸೂತ್ರ ಫೋರ್ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಸೊ ನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಪೈ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಸೊ ತ್ರಿಜ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಹಾಗೆ ಬರೆದಿದೆ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಸಮಚಿನಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಸೆವೆನ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ಟಿ ನೈನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಬರುತ್ತೆ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ಟಿ ನೈನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆರ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಬೈ ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಟಿ ನೈನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಸೆವೆನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಸೆವೆನ್ ಬೈ ಟು ಸೊ ತ್ರಿಜ್ಯ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸೊ ಇದು ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಏಳು ಚಂದ್ರನ ವ್ಯಾಸವು ಸರಿಸುಮಾರಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ವ್ಯಾಸದ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದರಷ್ಟಿದೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಇದೆ ಚಂದ್ರನ ವ್ಯಾಸ ಸರಿಸುಮಾರಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ವ್ಯಾಸದ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದರಷ್ಟು ಇದೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಸೊ ಚಂದ್ರನ ವ್ಯಾಸ ಅನುಪಾತ ಭೂಮಿಯ ವ್ಯಾಸ ಚಂದ್ರನ ವ್ಯಾಸ ಭೂಮಿಯ ವ್ಯಾಸದ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದರಷ್ಟಿದೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಚಂದ್ರನ ವ್ಯಾಸ ಭೂಮಿಯ ವ್ಯಾಸ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರನ ವ್ಯಾಸ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಡಿ ಒನ್ ಅನುಪಾತ ಒನ್ ಡಿ ಟು ಸೊ ಭೂಮಿಯ ವ್ಯಾಸ ಇದು ಚಂದ್ರನ ವ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ವ್ಯಾಸದ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದರಷ್ಟು ಸೊ ಇದು ಭೂಮಿಯ ವ್ಯಾಸ ಒಂದಾದರೆ ಚಂದ್ರನ ವ್ಯಾಸ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದಾಗುತ್ತೆ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಗೋಳಾಕಾರದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸೂತ್ರ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಫೋರ್ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡರ ವ್ಯಾಸ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಆರ್ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ತೊಗೋಬೇಕು ಇದನ್ನು ಆರ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ತೊಗೋಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಪೈ ಫೋರ್ ಪೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆರ್ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನುಪಾತ ಆರ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆರ್ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಡಿ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಆರ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಡಿ ಬೈ ಟು ತಾನೆ ಸೊ ಸೊ ಆರ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ತ್ರಿ ವ್ಯಾಸದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ತ್ರಿಜ್ಯವು ವ್ಯಾಸದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಡಿ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನುಪಾತ ಆರ್ ಟು ಅಂದರೆ ಡಿ ಟು ಬೈ ಟು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಡಿ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಡಿ ಒನ್ ವ್ಯಾಸ ಚಂದ್ರನ ವ್ಯಾಸ ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಟು ಡಿ ಒನ್ ಬೈ ಟು
ಆದರೆ ವರ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಇದೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಪಾತ್ರೆಯ ದಪ್ಪ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ಸೊ ಒಳ ತ್ರಿಜ್ಜ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಆ ಪಾತ್ರೆಯ ತ್ರಿಜ್ಜ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ತ್ರಿಜ್ಜ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಳ ತ್ರಿಜ್ಜ ಪ್ಲಸ್ ಪಾತ್ರೆಯ ದಪ್ಪವನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು ಸೊ ಒಳ ತ್ರಿಜ್ಜ ಫೈವ್ ಇದೆ ಪಾತ್ರೆಯ ದಪ್ಪ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಇದೆ ಸೊ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡಿದರೆ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ತ್ರಿಜ್ಜ ಸಿಕ್ತು ಹೊರ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಗೋಳದ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ಅರ್ಧ ಗೋಳದ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸೂತ್ರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೂನ ಹಾಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ಪೈ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಫೈವ್ ಇಂಟು ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಫೈವ್ ಸೊ ಆರ್ನ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂದ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಫೈವ್ ಇಂಟು ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಫೈವ್ ಸೊ ಏಳು ಏಳು ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೂರು ಉಳಿತೆ ಏಳು ಐದೇ ಮೂವತ್ತೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡಬೇಕು ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹೇಳಿ ನಲವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಫೈವ್ ಸೊ ಇವಷ್ಟನ್ನು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಹೊರ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಆಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸದ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂಬತ್ತು ಆರ್ ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವ ಒಂದು ಗೋಳವನ್ನು ಒಂದು ನೇರ ವೃತ್ತಪಾದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೊ ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಒಂದನೇದು ಎರಡನೇದು ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮೂರನೇದು ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಬಂದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳ ಅನುಪಾತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಇದೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಉತ್ತರ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇದೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಗೋಳವನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಅದರ ತ್ರಿಜ್ಜ ಆರ್ ಸೊ ಗೋಳದ ತ್ರಿಜ್ಜ ಆರ್ ಆತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಆರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಆರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಗೋಳದ ತ್ರಿಜ್ಜ ಆರ್ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಎತ್ತರ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಎತ್ತರ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎತ್ತರ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಆರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಆರು ಅಂದರೆ ಸೊ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎತ್ತರ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಟೂ ಆರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟು ಟೂ ಆರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಎತ್ತರ ಸಿಕ್ತು ಗೋಳದ ತ್ರಿಜ್ಜ ಸಿಕ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಒಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಸೂತ್ರ ಗೊತ್ತು ಗೋಳದ ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದು ಇಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ತ್ರಿಜ್ಜ ಆರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಏನೂ ಚಿನ್ನಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಸೊ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಪೈ ಆರ್ ಎಚ್ ಫಾರ್ಮುಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಟೂ ಪೈ ಆರ್ ಹೆಚ್ ಅಂದರೆ ಟೂ ಆರ್ ಹೆಚ್ ಅಂದರೆ ಟೂ ಆರ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಎತ್ತರ ಯಾಕೆ ಟೂ ಆರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತ್ರಿಜ್ಜ ಆರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತ್ರಿಜ್ಜ ಆರ್ ಸೊ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಟೂ ಆರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಎತ್ತರ ಟೂ ಆರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೂ ಆರ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ಸೊ ಟೂ ಪೈ ಆರ್ ಇಂಟು ಟೂ ಆರ್ ಸೊ ಟೂ ಇಂಟು ಟೂ ಎರಡೆರಡಲೇ ನಾಲ್ಕು ಪೈ ಹಾಗೆ ಇದೆ 